Hi everybody, my name is Vidhi Kapoor and I am your tutor for financial reporting. Before we start with today's session, I'll just share my screen with you and uh, in today's orientation session, we'll be discussing about the exam approach, the subject, the curriculum that we have and what type of questions are they asked in the exam. We'll be discussing all of that in today's session and we'll be starting with one of the topic of financial reporting. So this FR paper, that means the F7 paper of skills level, is an advancement of the FA paper of the knowledge level. FA, FA1 or FA2, whichever paper that you have studied in the knowledge level, it's a progression of this paper that that is that you are going to study in this. So before we move on to the subject and how our uh, study approach is going to be throughout the duration of uh, two to three months for the September 2024 attempt that you guys have. We'll just understand uh, about uh, certain things that we need to know about the subject. But before we do that, I'll just give you guys my quick introduction. So my name is Vidhi Kapoor and I am an ACCA finalist. I have been working with KPMG and it's almost two years that I have been working there. I have graduated from Delhi University. And other than that, I do have a teaching experience for almost five years now. So initially when I started teaching, I started with high school accountancy. And now it's been almost a year that I have started with ACCA teaching. So up till now, I have mentored almost 100 students for AA as well as FR, that is the financial reporting subject that we are going to start now. And uh, I have taught with IMS Pro School and the Wall Street School, both are gold, learning, gold approved learning partners of ACCA. So in today's session, what we are going to do is we will be understanding about the subject. So before we start with understanding the subject, there are a few things that I would want you guys to understand that is first of all uh, there might be two categories of students that we may have first category will be the students who have cleared their fa exam or the f3 exam of acca knowledge level so if you are from category number one great you do know something you do have some base for the financial reporting because in FA or F3 subject, you have already covered some of the accounting standards and now this, this paper will be a progression. But there might be also students who are especially from DU or have already completed their bachelors and have got knowledge level exemption. So if you are from the exemption background, nothing to worry about because in our sessions, we'll be covering everything from, from scratch itself. So even if you do not know about the papers, that means you do not know about the international financial reporting standards, still you will be able to manage this paper since uh, this particular paper of ACCA has the highest passing percentage uh, in all the skill levels. So that means 50 uh, the passing percentage uh, ranges from 50 to 52 percent every in every quarter so basically this makes it the easier paper for students to pick because if you have already had uh, studied your accounting in 11th and 12th and your bachelor's if you have already studied it and then you have came into exemption route so you do know about certain standards you do know about basic accounting knowledge and that is enough you do not know, uh, need to know the IFRSS because everything will be covered in the sessions itself, regardless of the fact you have already studied in the FA or not. Okay, so um, in our classes, what we do is we start from scratch and then uh, our classes as and when we progress with the syllabus, we'll be covering the FR part of it and, and we'll be moving to more advanced version of it. Okay. So if I talk about the FA paper, okay? So in FA, you would have understood that uh, we have almost done, it was a progression of the 12th standard accounts or the 11th standard accounts that you study. And then from FA to FR, you will be studying a bit more in detail. And this paper 
will also include not just the OTQ section, but also the section where you need to prepare the PNL and the balance sheet and give your interpretation. So this paper is a progression of that. And then in the professional level, the paper that is related and wherein all the accounting standards that you will be studying in the F7 paper will be tested in your SBR as well. So mark my words that this paper is very important since SBR is the mand mandatory paper um, that you have to study. So for that, you really need to be thorough with the subject. The best part of this subject is that it has a great passing percentage that is 50 to 52 percent of the students pass. That means 100 students are appearing for the exam. So in that case, around 50 to 52 students pass. And for a professional qualification, this is a great pass, pass percentage. So for skill level, mostly this is the first exam that the students appear for. And if you have already appeared for any other skill level exam, you might be familiar with how the paper pattern looks like. And uh, before uh, we move any further with the syllabus, I'll just make you understand how is the paper pattern going to look like. Just give me a second, please. Okay. So yeah. Our paper will be for 100 marks as usual. That means for every ACCA paper, we will be ha having 100 marks. That will be uh, for 100 marks. We'll have the paper for three hours and 10 minutes to say it as the reading time for the instructions. Okay. So under 100 marks, our target is to get 50% in order to pass the exam. And it is for all the ACCA papers. It's not just for FR, but for all the papers, 50% is the passing criteria. So anywhere from 50 to 100, whatever marks you score, you will, you will get a pass, right? So the paper will be split into three parts, section A, B, and C. So under your FA paper, if you have already studied it, you would know that the paper pattern was objective. For 100 marks, we used to get objective questions, right? But here in this paper, we do not just have the objective part, but we also have the subjective portion in here. Since this paper is going to prepare you for the actual work, actual how things are done in the real world, this paper is going to prepare for you, uh, prepare you for that. And ACCA, to be honest, um, I think it's the best qualification that prepares you by giving the paper itself for how things work in the real world. Uh, since you are already doing the papers on computer-based system, that means if your exam is computerized, you'll be typing the same way you'll be doing the office work. Right. Secondly, when uh, you are preparing the financial statements, the profit and loss, the balance sheet, the cash flow statements, the consolidated statements, in that case, you are already getting familiar with how the things work in the real life. Right. So this qualification itself is a great way to upskill yourself. So I would definitely suggest you guys that uh, when you are studying for the paper, definitely learn it from the way that this is going this is really really going to be a game changer when you start with your career and your corporate life okay so before we move on to the syllabus that we have to or the topic that we have to cover in for today i will just explain you the three sections that we have in for um the fr paper so we'll have three sections that are there. For section A, we have objective type questions. Now, what will be covered in these objective type questions? We'll have MCQs wherein we'll have to choose. We'll be given multiple options and we'll have to choose one or two options from that. We can have true or false. We can have one word. We can have match the following. We can have a drop down option that is available to us. So these are the things that can be there in the objective type questions. So here, the objective type questions will be tested individually and there will be no case study that will be there. So this makes it comparatively easier, but at the same time, 
uh, for FR or for any other paper in the ACC, we cannot do cherry picking. So we'll not be picking out that, okay, that this is the particular topic that will be tested in section A. No, we cannot do that. We have to study the entire syllabus because that's what ACCSA is. That's what examiner says. You never know what's going to be asked in the paper. So for section A, what you have to do is you need to practice the questions more number of times. You need to uh, practicing questions doesn't mean that, uh, for instance, I practice the question uh, one or two times. And now I know the answer of this particular question. So I do not have to mug up the figures if my concepts are not cleared. In that case, that becomes a very big problem. So in our classes, your main focus should be on clearing the concept in the class itself. And after the class, you will be getting an assignment that you need to complete. And I know some of you might be working by now and some of you might uh, be in college and have college exams or anything for that matter. So we will be just spending 30 minutes for practice every day. And in initial classes, we wouldn't have much to practice. But at the same time, we need to make sure and get into the habit of consistency. Because if we consistently study, even if 30 minutes for every day, that study will compound and give you better results in the paper because at the end moment if you are trying to study and mug up the concepts that means that at the end you are going to be in trouble it might be difficult for you to pass the exam and considering this is one of the paper that has the highest passing percentage that that means you need to study it really well because this is not a difficult paper provided you study okay so in our classes, all you have to do is you have to attend the classes regularly. Whatever work is being assigned to you, you need to complete that. And once you are done with that, you will be better prepared for the paper itself. Okay. So um, moving on to the section A that we were talking about, we will have in total 15 MCQ that we are going to have. And each MCQ will be for two marks. So that means our section A in total is for 30 marks. Okay. So 30% contain consists from section A itself. For section B, we have multitask questions. For those of you who have already appeared your FA exam, you might know what it actually is. A uh, multitask question basically means that uh, the case study will be provided to you. And based on the case study, you will be given five MCQs. And each MCQ will be for two marks. So that means five into two, we'll have 10 marks for one case study. So in total, we have 30 marks for the section B as well. We'll be having three MTQs. Three MTQs means that we'll have three case study. And from each case study, we are going to have five MCQ questions that will be tested in the examination. I hope that is clear to you. If not, you can just drop down any of your query in the chat box itself or unmute yourself. Okay. So in our classes, please make sure whichever doubts that you have are resolved then and there itself. If you think the doubt is silly or anything like that, that doesn't exist. If you have a doubt, that means you have to ask it. It doesn't matter how many number of times you ask it because the only thing that is important here is the conceptual clarity. And that will only come when you ask the questions in class itself. Okay. So, um, I hope section A and section B is clear to you. So in section A, what we'll have, we'll have 30 marks in for 15 MCQ questions and one question will be for two marks. Here, we do not have any case study. For section B, we'll have three case study. And for per case study, we'll have five MCQ questions based on, based on the case study they have provided to us. So, so basically, we'll have one case study will be for 10 marks. Okay, and then we have, in short, 30 marks for section B as well. So in total, if we see objective is for 60 marks, that means 60% 60 of the paper is objective. So ma'am, do we just have to do section A and B in that case? Because 60% is objective type. So why do we even look at the subjective type? We do not like it. No. Here, we never have to do cherry picking because you never know where the trick point comes and uh, 
we cannot just rely on that we attempt 60% of the paper and score 50 marks. That is next to impossible, I'm going to say, because no one is that, uh, just that perfect. And in exam condition, especially, if, even if you are extraordinary, even if you are perfect, whatsoever the case may be, in the exam, there are higher chances that because the examiner provides you such type of questions, such type of uh, choices in the exam, that you might think, oh, this can also be the answer. Oh, this can also be the answer. So what we have to do in the exam, we need to make sure, we need to ensure that we are attempting the 100% of paper. If we are not attempting 100% of the paper, the chances of our passing will reduce as and when whichever marks or the percentage of paper we are leaving. So make sure that you attempt 100% of the paper. Okay. So for section C, if we talk about section C is the subjective area. That means here you need to know the use of Excel and Word. Ma'am, but I do not know how to use Excel. Ma'am, I do not know how to use Word. How will I do the paper? Nothing to worry about it. If you are given Excel or Word to write the paper, you do not have to know about advanced Excel. ACCA asks pretty basic Excel uh, you need to know. That means add, multiply, just your presentation matters. That means ekdam, uh, you cannot be like, ekdam se chip ka ke dia. no. Presentation matters. That means the answer that you are presenting in the exam should be in, in a way that the examiner is able to understand and interpret what you are trying to say in the paper. Okay, so in short, we will have two questions for 20 marks each that will be there. That means 40 percentage of the syllabus area that is going to come is the constructed response question. Constructed response question means that you will have you will be required to use Excel and Word. So I'll tell you which for which question what you can do for basically for calculations. You can use Excel and if you have to write something, that means if there is an interpretation that you have to do for that, you can refer to Word. How you have to do it, everything will be taught in the in the class itself. If you do not know about in anything about Word or Excel, so in class, what we'll be doing is we'll be practicing question on Excel and Word itself so that you know which function to use when. So your uh, ACCA platform has um, I hope you are aware with my ACCA. For those of you who haven't registered with ACCA now and are planning to start with ACCA, I would definitely recommend you getting yourself registered first thing uh, because once you are registered, you will have your own account that will be the my ACCA account. This is the student account that ACCA has and under that you will have various exam resources available. So what you have to do is under the qualification section, you will have a CB practice platform and there you can practice the question. How does the CB practice platform looks like? Everything I'll be covering in the further classes that we are going to have. And uh, why I'm telling you about CB practice platform, because under Excel, you have a lot of features available to you. That means you can even do VLOOKUP, ITLOOKUP. For those of you who don't know, it's better that you don't know. And for those of you who are working professionals or anything like that, and you are already aware about advanced Excel functions, ACCA does not want or does not ask you the advanced Excel. They just... They are only concerned with plus minus. So what you have to do is under CB practice platform, you need to um, basically assign your paper from the catalog that is there for FR. And once you assign it, you also have the blank workspace where you can practice the question, whichever is available to you. So in class, we will be doing Kaplan in most of the cases since I feel that Kaplan has the language of the Kaplan is comparatively much easier than BPP. BPP uses more technical words. So we'll be sticking to Kaplan in the class. Okay. So yeah, what I was saying was that in FR, what you have is um, you can uh, maybe assign the blank workspace and there you can actually practice. How things work, we'll be covering 
in the class itself i'll be telling you how do you have to use this platform where you have to use this platform and how this platform is going to um be useful and helpful to you so we'll be doing everything as and when the class progresses i'll be i'll be guiding you throughout the paper for that okay so um we'll not waste much of our time on just the introduction since we also have to cover one of the topic i will just move on to section c in a bit detail that what is expected from you in section c so if you guys have any doubts up till here you can write it in the chat box and in every class we will uh obviously in class you can just unmute yourself and ask the doubts or um if if i'm explaining a topic to you and you feel that you have a doubt and you didn't understand anything then in that case you should just stop me then and there itself but in case you have a generic doubt related to acca then in the end of the session we'll have a qbd and in that question based task you can ask any question related to acca that you have okay so uh, we just start with the discussion for section c that what is being asked from you in section c what we have is single entities final account so basically you will be either asked to prepare pnl or you will be asked to prepare balance sheet of the firm so before we are able to prepare the final accounts we need to know the accounting standards for that okay so in our classes what we are going to do is we'll be first studying all the accounting standards and then we'll be able to prepare the pnl or the balance sheet and um, as in when we progress the class we'll be able to reach that position okay secondly the uh, thing that can be tested is your consolidated financial statements i will just uh, break this term into the into layman language since this is one of the very i would say a very difficult topic that is considered by the students but provided if you practice you would know that it's not difficult the points are repetitive but that will only happen if you practice the questions okay so in our session we'll be covering all of that in the class so you will also feel that consolidation is not as difficult as the students consider it okay so for consolidated financial statements it's simply uh if a company has acquired shares in b company okay so if a company has acquired 60% of the b company so that means a company has got the control for b company right right so in that case we prepare consolidated financial statements consolidated financial statements simply means that uh, a company has to also show the assets and liabilities of the b company the profits of b company share they'll have to show in that case they prepare consolidated financial statement f and if in case there was no such thing as b company or anything like that and a company used to just operate single handedly and there was no other entity that was involved in it then in that case final accounts that means simple pnl and balance sheet are prepared so uh, in your paper either you can get a question from final accounts or from consolidated financials it it will be either of them and not both of them since you have set in your paper that means uh since we have the system of um we i i am not pretty sure about other countries but uh i think it's like two to three sets mostly it, there are two sets of of paper that we have and in, in most of the cases in one paper we have final accounts and in one paper we have consolidation this is most of the times there can be cases that are in both the papers there are final accounts and different things are asked but that's what most of the times happens in majority of the cases one is final accounts and one is of consolidation you can't cherry pick it you need to know both the topics and either of them can be tested in the examination one other area that um a few times examiner has asked is cash flow statement and cash flow statements uh, most of the students avoid it since they feel that obviously this is same as you studied in your class 12 just a little bit of progression nothing much so this topic is um at times avoided by students so uh, in some of the examination examiner does test it so we'll also be covering this 
and lastly ratio analysis is most important ratio analysis not just calculating the ratios but also interpreting the ratios okay so in simple words if i say there can be either of the question that can be asked from final accounts or from consolidation there will be one question for sure from these top these two topics okay so in your section C, in total, how many questions do we have? Two questions for 20 marks each. Okay, so one question will be from this topic and one question will be from ratio analysis. Ratio analysis is a fixed topic for section C that we have. And for 20 marks, we will sure, sure have this question. How are questions tested? What types of questions are tested? We'll be doing them when we are doing this individual topic. As of now, I was just trying to explain you the paper format. So. So now I hope that would be clear to you. 60% of the paper is objective. 30% no case study. 30% direct MCQ that we'll have. And we are not going to cherry pick the topics since anything can be out. So we need to cover the entire syllabus. Second thing that I told you, next 30% we'll have three case study and from each case study we'll have five MCQ. So one case study is for 10 marks that you have. And in total, again, 30 marks for section B and for section C, we have two questions, 20 marks each. Obviously, uh, we have final accounts and consolidation. Either of the, them would be tested and in there you can get a cash flow, maybe a five market or anything like that if the examiner gives it. And ratio analysis is a short, short question that is tested in your exam for 20 marks. Okay, so I hope now the paper pattern is clear to you. And now... I shouldn't be getting this question from you guys that can we just do section C and section A? Is it required that we need to do section B? No, we are not going to pick up any particular area and just be studying that and not the entire syllabus. Since the ACCA examiner says that paper can be unpredictable and you need to attempt 100% of the paper in order to ensure that you pass the examination. Okay, so... The lesser paper you attempt, the probability of you passing the examination will reduce. Okay. So, uh, up till now, whatever we have done, we discussed about the paper. And now, what we are going to do is we are going to start with a topic. Basically, now we, uh, in our classes, our approach will be that firstly, we'll be studying the accounting standards practicing the questions and then moving to other accounting standards. And once we are done with the accounting standards, then we'll be able to do final accounts. Okay. So this is uh, going to be our approach towards the class. And also we'll have progression test on regular basis. So we will have a progression test and I will be informing you guys in advance that whenever we do have a progression test and there will there you will be uh, asked to prepare for a few topics that we have covered in the class and that will be tested tested for maybe section a b or c whichever the case is and uh, we'll have at least two mocks in the class and uh, those mocks will be evaluated by me and i will be giving you guys personalized feedback and then uh, once we are done with personalized feedback and everything i will arrange a post a uh, one-on-one -on -one session with everyone and uh, that I do it with every student regardless of the fact however however number of students we have what we do is I arrange a call on one-to-one -one basis discussing about on which area you were strong and which areas did you have were your weaker areas and which areas you need to work more on how you need to practice and we create an individual planner on that basis and that planner uh, is asked from you to follow and uh, based on your conditions and everything uh, is considered in that. So uh, we'll be sticking it, sticking to that so that because I know because some of the students would be uh, better in consolidation and some may be better in ratio analysis. So in whichever area you fall short in or you are uh, facing difficulty in accordingly, we'll be preparing a plan for you. So um, in our classes, we'll be there till the end. And this is just not a promise or a claim that I am doing here. But this is going to be, uh, since I have been an ACCA student, I am an ACCA student. I know what problems do you guys face. And my purpose of entering into teaching and uh, teaching was my, actually, uh, I was always passionate about it. And 
in almost five years that I have been teaching and my priority has always been students and student satisfaction. That's it. I know that our schedules are really messed up. I know that at times what happens is we are not really thorough with the syllabus and we just have the deadlines and we have to finish it. We have college exams. We have work. I have been through each of the cycle that you might, guys might be facing. So if you have anything, seriously, anything that you face problem in, you can talk to me about it and I'll be helping you guys in drafting your planners and making you pass your ACCA exams. Okay. So if you have any queries related to ACCA, related to AA or FR, you can reach out to me and uh, yeah, without any further ado, we just start with an accounting standard that is IES 60. So for those of you who have already studied in FA, this might not be something new for you, but for those of you who haven't studied it yet, we'll be starting from scratch so you know you do not miss out on anything, okay? So under IES 16, IES 16 basically is for property, plant, and equipment. So in simple terms, if we study about IES 16, it talks about the non-current asset, okay? So basically, what is PPE exactly? PPE are tangible asset held by an entity for more than one accounting period. So PPP are tangible asset. Tangible asset means that those assets which have physical existence. So jin assets ki physical existence hogi, wo hamare tangible assets hote hai. And those assets which, which are used by an entity for more than one accounting year. Period. That means जो एक साल से ऊपर हम लोगों को benefits देते हैं, those assets are known as your PPE. So these tangible assets will help you get some economic benefit. Asset का मतलब ही यही होता है that वो वो चीजें that helps you get an economic benefit out of it. जिस जिन चीजों से आपको benefit होने वाला है, the those are known as your PPE. Okay. अब यहाँ पर the Assets that we are talking about is, it says, for use in production or supply of goods or services for rental to others or for administrative purposes. So, for example, if I purchase a land today and I have that land for my use or administrative purposes, ke liye use kara. for instance, I purchased a land or I rented out a space in order to teach you guys. So, yani ki yahan par land mene apne administrative purpose ke liye, apne business use ke liye, apne services provide karne ke liye. So, that means wo land meri kya hoge, IS 16 ke, ke according, we'll be doing the accounting of that. Okay? So, basically IS 16 kya hai, it is an international accounting standard. Accounting standard kya bolta hai, ki um, agar aapka asset, agar aapki koi bhi cheez is category ke in the fall kar rahi hai, to this is how you have to record it. And this is the purpose of accounting standard. And why do we have accounting standards? We have accounting standards to understand um, basically a financial statements. The other person is preparing in other way. So how will we compare? So if we have to do like with like comparison, yani ki agar hume do companies ke beech mein comparison karna hai, so in that case, it was very important that uh, even for the shareholders or for every every user of accounting information, it was very important that they have something that they are able to understand. If a financial statement is the other person is making from another way, we might not be able to understand it. That is why the IESB came into place. The accounting standard board was, was set. And if you were to say international accounting standards so that not just on country specific level but on international level we are able to compare we are able to decide ki company kaisi chal rahi hai kya cheeze hai and understandable and relevant information jo hai hum logo ne ek proper for example agar maine apna asset record karna my way and if a person in uk is recording it their way would remain the same itself right it wouldn't change so ia 16 kya karte it provides us a way ki kis tarike se we have to do the recording of the particular item in the financial statements theek hai so ia 16 kya kehta hai ia 16 bolta hai ki hum log sare tangible assets jo hame ek saal se upar ke liye benefit dene wale hain which are uh, jo hum log basically apne production ke liye use kar rahe hain administrative purposes ke liye kar rahe hain goods and services 
को प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं वो सारी चीजें हमारी आई एस सिक्सटीन के अंदर कवर होती है तो फॉर एग्जाम्पल अब आई रेंटेड आउट द स्पेस ठीक है फॉर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्लासेस टू यू फेस टू फेस एंड ऑनलाइन बैचेस की क्लासेस रिकॉर्ड करने के लिए एंड बेसिकली अंडरटेकिंग क्लासेस इन हाइब्रिड मॉडल तो इन दैट केस जो स्पेस मैंने रेंट आउट करी है वो मेरी किसके अंदर रिकॉर्ड होगी वो मेरे लिए एक एसेट है क्यों क्योंकि वो मेरे को सर्विसेस प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है राइट सो दिस स्पेस मेरे लिए क्या हो जाएगा ये आई एस सिक्सटीन के अंदर इट विल बी एन एसेट फॉर मी और मैं इसको आई एस सिक्सटीन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करूंगी ठीक है सो अब मान लो कि इस रूम के अंदर मैंने ए सी लगवाया तो अब ये ए सी की कॉस्ट क्या हो गई ये ए सी भी मेरे लिए एक एसेट है वाई बिकॉज अब ए सी ऐसा तो है नहीं कि एक साल के लिए बस चलेगा और उसके बाद वो वैनिश हो जाएगा डिमोलिश हो जाएगा ऐसा तो कुछ नहीं होगा एक साल के बाद भी वो मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा सो ए सी या मतलब फर्नीचर हो गया जो भी मुझे एक साल से ऊपर बेनिफिट प्रोवाइड करती है चीजें फिजिकल एग्जिस्टेंस दिन की है डोज आर कंसिडर्ड एज योर पी पी ई ठीक है इन केस यू फेस एनी इशू विद दैट इफ यू डो नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग जस्ट लेट मी नो इन दैट सेक्शन आई एल एबल टू हेल्प यू इन दैट केस ठीक है तो अब बात आती है कि आई एस सिक्सटीन के अकॉर्डिंग ठीक है भाई मैम आपने बता दिया कि एसेट जब हम लोग परचेज करते हैं जो टैंजिबल एसेट होता है जो हमें एक साल से ऊपर बेनिफिट देता है उसको हम लोग पीपी पीपी यानी कि आई एस सिक्सटीन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं बट रिकोगशन क्राइटेरिया क्या है मैम कैसे हम लोग देखेंगे और हाउ विल वी नो कि भाई एसेट को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं देन हाउ डू वी हैव टू रिकॉर्ड इट रिकोगशन क्राइटेरिया क्या है इसमें दो चीजें फुलफिल होनी चाहिए यानी कि प्रॉबेबल है प्रॉबेबल का मतलब क्या होता है प्रॉबेबल मीन देर आर फिफ्टी परसेंट से ऊपर चांसेस दैट आई विल गेट अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इस एसेट की वजह से मुझे फायदा होगा फ्यूचर में अब फायदा जरूरी नहीं है मॉनिटरी टर्म्स में हो हमें किसी भी फॉर्म में अगर उस पर्टिकुलर एसेट से बेनिफिट मिलने वाला है तो इन दैट केस दैट विल बी रिकॉर्डेड एज योर अंडर योर आई ए एस सिक्सटी ठीक है सो योर फर्स्ट क्राइटेरिया इज की प्रॉबेबल होना चाहिए कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा अब कैसे मैम हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिलेगा एंड हाउ डू वी नो दैट एक बार बताओ इफ आई हैव स्पेंड फिफ्टी लैक्स इन परचेजिंग एन एसेट तो ऑब्वियसली मैं इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर कर रही हूँ तो मेरे को कुछ फायदा हो रहा होगा तभी तो मैं कर रही हूँ पहली चीज अगर मैंने पचास लाख का घर खरीदा है अपने खुद के रहने के लिए तो मेरे लिए तो वो एसेट है ना मेरे को तो वो फायदा ही कर रहा है ना प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रीशिएट हो डेप्रीशिएट कुछ भी हो डजेंट मैटर लेकिन वो पचास लाख का घर मेरे को बेनिफिट कर रहा है ना मैं वहां पर रह पा रही हूँ ना मैं वहां की सर्विसेज अवेल कर पा रही हूँ तो दैट मीन जहां पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर प्रोबेबल देन इन दैट केस that becomes your asset that becomes your ppe that that is considered in your is 60 second cheez ye hoti hai the cost of the asset can be measured reliably cost reliably measure, measure karne ka matlab kya hota hai cost reliably measure karna means that as per is 16 or any accounting standard cost reliably measure karne ka matlab ye hota hai mere ko ab accounting entry karni hai accounting entry hum kab kar payenge jab mere paas cost pata hogi mujhe अब मेरे को अगर कॉस्ट ही नहीं पता तो हाउ विल आई रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन तो जिन एसेट्स की जिन चीजों की कॉस्ट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं जिन कॉस्ट हम लोग निकाल सकते हैं हमें पता होगी जिनकी कॉस्ट वही हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे तो रिकॉग्नेशन क्राइटेरिया आई एस सिक्सटीन क्या बोलते हैं दैट देर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर फर्स्ट मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा सेकेंड चीज दैट जो uh, क्या बोलते हैं एसेट है उसको हम लोग रिलायबली मेजर कर सकते हैं यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में आप लोगों ने इनफैक्ट ये इलेवेंथ क्लास में ही पढ़ा होगा कि जो चीजें मॉनेटरी फॉर्म में होती है सिर्फ उसी को हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं राइट तो दिस इज वन ऑफ द रिकॉग्नेशन क्राइटेरिया दैट वी टू मीट विच आर वेरी सिंपल इट टर्म ठीक है तो इतनी चीज समझ आएगी आप लोगों को इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट लेट मी नो ठीक है नेक्स्ट वी हैव इज ओके मैम मैंने अब असेट खरीद लिया अब असेट को मैं रिकॉर्ड कैसे करूँ जो भी एसेट की कॉस्ट है इनिशियल मेजरमेंट यानी कि जब जब मैं खरीद रही हूँ जब वेन एवर आई एम परचेजिंग दी एसेट तो इनिशियल परचेज के टाइम पे मैं एसेट को किस पे रिकॉर्ड करूंगी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगी ठीक है इनिशियली एसेट किस पे रिकॉर्ड होता है कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है सो मैम वॉट इज एक्चुअली कंसिडर्ड अंडर कॉस्ट कॉस्ट का मतलब ये होता है यहाँ पर आई क्या बोलता है आई एस सेस कॉस्ट मीन्स वो सारी चीजें जो हमारे एसेट को उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी होती है 
अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं ऊपर हम लोगों ने एसी की जो है बड़े मजे से बन तो वो एसी का एग्जाम्पल क्यों था अब समझते हैं अब मैं गई क्रोमा पे और मैंने वहां पर जाकर ए खरीदा ठीक है अब मेरे को अपनी ए को रिकॉर्ड करना हाउ विल आई रिकॉर्ड इट अब एसी में ला कर घर पे रख दूंगी तो एसी चल तो जाएगा नहीं मुझे ठंडी हवा तो आ नहीं जाएगी मेरे को बेनिफिट तो नहीं मिल जाएगा व्हेन विल आई डिराइव द बेनिफिट आउट ऑफ दैट एसी व्हेन विल आई गेट द कूलर एयर कब मिलेगा मुझे बेनिफिट ओनली व्हेन द एसी इज इंस्टॉल्ड तो यानी कि एसी अपनी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जब तक वो इंस्टॉल नहीं करा जा रहा तब तक इट कान कम इन टू इट्स नॉर्मल वर्किंग कंडीशन तो आइए सिक्सटीन बोलता है जो कॉस्ट आप इंकर करते हो अपने एसेट को उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए वो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करना होगा ठीक है सो नाउ वी नीड टू ब्रेक डाउन कि कॉस्ट के अंदर है क्या क्या चीजें क्या क्या चीजें उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए वॉट ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट सो दीज आर द लिस्ट दैट इज प्रोवाइडेड टू यू फॉर दैट सो लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है जब मैं एसेट परचेज करती हूँ एंड प्रोबली की इफ आई हैव परचेज मोर क्वान्टिटी तब मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है ब्लैक फ्राइडे सेल मिल गई डिस्काउंट मिल गया तो ये सारी चीजें क्या हो रही है मेरी कॉस्ट को ये चीजें कम करती है यानी कि अगर मैंने एक लाख की चीज है मुझे वो नाइन्टी फाइव थाउजेंड की मिल वो दे रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं तो इनकी मुझे पांच हजार का डिस्काउंट मिल रहा है राइट तो फाइव थाउजेंड की वजह से क्या हुआ मेरे को कॉस्ट एक्चुअल में क्या पड़ी कितने का खरीदा मैंने सेट नाइन्टी फाइव थाउजेंड का ना तो फाइव थाउजेंड का ट्रेड डिस्काउंट हम लोग डिडक्ट करते हैं मैम अगर यही कैश डिस्काउंट होता क्या हम लोग डिडक्ट करते हैं बिल्कुल भी नहीं कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है कैश डिस्काउंट की कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या होती है पेमेंट को सेटल करने के लिए एंड नॉट फॉर इट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट फॉर दी एसेट एसेट के लिए नहीं है वो चीज वो क्या करती है कैश डिस्काउंट दिया कब जाता है अगर आप अर्ली पेमेंट अपनी सेटल कर लो तो कैश डिस्काउंट अगर आपको मिलता है तो हम लोग उसको सिंपली क्या करेंगे अदर इनकम की तरह रिकॉग्नाइज कर देंगे हम लोग उसको कभी भी अपने एसेट की कैपिटलाइज नहीं करेंगे एसेट की कॉस्ट का मतलब क्या है उस चीजों का बैलेंस शीट में डाल रहे हो आप कैपिटलाइज कर रहे हो तो कैश डिस्काउंट आपको कब मिल रहा है जब आप अर्ली पेमेंट कर रहे हो तो कैश डिस्काउंट आई एस सीधा प्रोहिबिट करता है कैश डिस्काउंट होगा तो हमें क्या करना है अदर इनकम की तरह ट्रीट करना है बट वॉट इफ यू हैव ट्रेड डिस्काउंट इफ यू हैव ट्रेड डिस्काउंट इन दैट केस वट डू हैव टू डू इन योर We have to deduct it from the asset. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हमें एसेट के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है एसेट परचेज करने के लिए डिस्काउंट मिल रहा है ठीक है तो अगर एसेट परचेज करने के लिए डिस्काउंट मिल रहा है तो हम लोग एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट करें अब बात आती है इम्पोर्ट ड्यूटी मैंने कोई बाहर से सामान मंगवाया तो इम्पोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी तब तक तो एसेट उसकी वर्किंग कंडीशन में आ ही नहीं सकते तो मेरे पास नहीं आएगा राइट तो इन दैट केस इम्पोर्ट ड्यूटी भी जो है मेरे लिए एक एडिशनल कॉस्ट है कॉस्ट बढ़ गई तो हम क्या कर देंगे एड कर देंगे तो दस हजार की इम्पोर्ट ड्यूटी है एड कर देंगे अब आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब तक वो जो जहां से मैंने परचेज करा सप्लायर के यहाँ से जब तक मेरे पास नहीं आएगा सेट तब तक वो उसकी वो यूज कैसे होगा राइट तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रेट चार्जेस दैट आर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग दी एसेट टू आर ओन प्रमाइसेस तो वो कॉस्ट हमारी कैपिटलाइज होती है अब कॉस्ट बढ़ेगी तो हम लोग क्या कर देंगे एड कर देंगे कितने चलो दो के ले लेते हैं ठीक है टू थाउजेंड हमारी कॉस्ट बढ़ गई अब बात आता है इंश्योरेंस इंटरसेट कभी कभार हम लोग डेलीकेट प्रोडक्ट्स लेते हैं वो बोलते हैं कि भाई हम लोग आपको शिपिंग नहीं करेंगे जब तक आप उसकी इंश्योरेंस नहीं लोगे तो कुछ गुड्स को जब हम खरीदते हैं उनको उनकी ऑन द वे की इंश्योरेंस करवाई जाती है सो दैट गुड्स इन ट्रांसिट के चक्कर में खराब ना हो जाए और डेलीकेट मटीरियल में स्पेशली ये करा जाता है तो अब मेरी कॉस्ट बढ़ रही है ताकि एसेट मेरे प्रमाइसिस पे आ पाए एंड अपनी वर्किंग कंडीशन में यूज हो पाए राइट तो इससे भी मेरी कॉस्ट बढ़ेगी तो हमने इसको भी एड कर दिया अब बात आती है इंस्टॉलेशन कॉस्ट अभी मैंने जो ऊपर एसी का एग्जांपल दिया एसी जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे एसी तो चलेगा ही नहीं सो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज आल्सो वन ऑफ द कॉस्ट दैट वी इनकर ठीक है तो मान लो ये भी दो हजार अब बात आती है रिमूवल और साइट प्रिपरेशन कॉस्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं इस रूम के अंदर पहले जो है एक फैक्ट्री सेटअप था ठीक है अब मेरे को यहाँ पर अपनी क्लासेस प्रोवाइड करनी है अब मैं फैक्ट्री सेटअप के अंदर क्लासेस तो दे नहीं सकती मेरे को करना पड़ेगा चीजें हटवानी पड़ेंगी चीजें रिमूव करवानी पड़ेगी कुछ चीजें कुछ थोड़ा फोड़ी करनी पड़ सकती है कि मतलब 
मेरे को यहाँ पर अपना टेबल सेटअप करवाना है अपना प्रॉपर रूम सेटअप करवाना है मेरे को कुछ ना कुछ रेनोवेशन कुछ ना कुछ चेंजेस करवाने पड़ रहे तो जो साइट को प्रिपेयर करने के लिए ताकि मैं मतलब चीजें उनकी वर्किंग कंडीशन में आ जाए एसेट अपना वर्किंग कंडीशन में आ जाए तो ये कॉस्ट क्या हो गई आपकी ये भी कैपिटल आई थी क्यों क्योंकि तब तक आपका एसेट उसकी वर्किंग कंडीशन में आ ही नहीं पाएगा तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट बढ़ेगी इथली हाउस में एड कर दिया अब आता है प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कुछ मशीनरी स्पेशली ऐसी होती हैं कि इनिशियली वो क्या करती है खराब प्रोडक्ट निकालती है एंड मतलब खराब प्रोडक्ट निकालने का मतलब कि कुछ आपके जो बैच होगा वो एकदम से खराब निकलेगा ताकि वो अपनी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ जाए तो ये कॉस्ट तो आपको इनकर करनी ही पड़ेगी तब आप जाके अपनी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आओगे सो वी ऑल्सो एड अप दिस कॉस्ट एंड तब जाकर हमारा कॉस्ट ऑफ दी निकलता है एंड लास्टली प्रोफेशनल फीस कभी कभार हम कुछ एसेट्स खरीदते हैं जिसके लिए हमें कुछ लीगल पेपर वर्क जैसे मैंने लैंड खरीदी तो वहां पे लॉयर्स का काम होगा लीगल वर्क होगा वो सारी कॉस्ट भी मेरे को इनकर करनी ही पड़ेगी तब जाके मैं लैंड खरीद पाऊंगी ना ऐसे तो खरीद नहीं पाऊंगी ऐसे तो मेरे नाम पे हो नहीं पाएगी लैंड तो इन दैट केस दैट फीस इज ऑल्सो एडेड टू द कॉस्ट एंड तब जाकर हमारी कॉस्ट निकलती है तो अब आगे से कोई पूछे की आपको कितनी कॉस्ट पड़ी तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये सारी चीजें मेरे को कंसिडर करनी पड़ेगी तब जाकर मैं पूछ सकती हूँ हाँ भाई मेरे को इतने का एसेट पड़ा है एंड दिस इज हाउ इट इज रिकॉर्डेड इन दी अकाउंटिंग इज इट क्लियर एनी डाउट अप टिल योर इफ येस देन प्लीज आर म्यूट योर सेल्फ एन आस्ट ओके एंड अगर आज सब क्लियर है यहाँ तक सो वी कैन मे बी प्रोसीड फॉर दर प्रैक्टिस ओके नेक्स्ट वी हैव कुछ की पॉइंट दैट आई हैव हाइड हियर फर्स्ट इज द कैश डिस्काउंट एज आई एक्सप्लेन टू यू कि कैश डिस्काउंट हमारे लिए क्या होगा अदर इनकम होगी क्योंकि ये हम लोग किस लिए ले रहे हैं कैश डिस्काउंट इज फॉर सेटलिंग द पेमेंट एंड नॉट फॉर एग्जैक्टली नॉट फॉर परचेजिंग एसेट ठीक है अब स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट जो होती है उसको हम लोग कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते द रीजन बींग स्टाफ अब एक बात बताओ कंपनी अपने स्टाफ को ट्रेन कर, करती है ठीक है बट देन ऑल्सो देर अ पॉसिबिलिटी स्टाफ कंपनी छोड़ के चले जाए यू कॉन्ट जस्ट बी लाइक like कि आप अपने स्टाफ को ट्रेन करा तो आप उसको रख ही लोगे कॉन्ट्रेक्चुअल पर्पज और दैट इज समथिंग सेपरेट बट इन एफ आर द स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज सिंस वी कैन नॉट गारंटी कि स्टाफ हमारे पास रुकेगा या नहीं रुकेगा कभी भी स्टाफ कैन लीव दी ऑर्गेनाइजेशन सो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को हम लोग कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते एबनॉर्मल कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कोई एबनॉर्मल कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ेगी एग्जाम्पल लेते हैं कि uh, मैं अपना प्रोडक्शन सेटअप वगैरह करती थी और उसके अंदर प्रोडक्शन सेटअप करते करते जो है uh, कुछ बेसिकली नुकसान हो गया या समझ लो मैंने अपना एसी इंस्टॉल करवाना था वहां पर कुछ और चीज लग रही थी तो मेरे को उसको हटवाना पड़ा पहले ठीक है अब हटवाते हटवाते क्या हुआ एसी जैसे मैंने इंस्टॉल कराने लगी ए गिर गया नीचे और ए हो गया खड़ा ठीक है अब ए को मेरे को ठीक कराने की कॉस्ट लगी तो अब ये एक नॉर्मल कॉस्ट दिस वॉज एन अनफोर्सिन इवेंट दैट है अगर कोई ऐसा अनफोर्सिन सर्कमस्टांस होता है कोई ऐसा इवेंट अराइज होता है That is not related to your working condition or anything like that. So in that case, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालेंगे Lastly, initial operating loss. अब इसका सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने एक रिजॉर्ट खोला ठीक है अब हर रिजॉर्ट में मान लो वी हैव थ्री फ्लोर दैट वी हैव एंड हर फ्लोर पे वी हैव टेन टेन रूम ठीक है अब मैंने नया नया खोला है तो पहले क्या हुआ मेरे सिर्फ पांच रूम गए दूसरे में जो है सिर्फ दो गए तीसरे में अभी तक तो कोई भी नहीं रूम रेंट पे चढ़ा या फिर मतलब किसी ने रूम अभी तक तो, तो अब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मेरा एसेट का ये जो भी मेरे को नुकसान हो रहा है दैट विल बी कैपिटलाइज नो दैट्स नॉट एन एसेट व्हाई बिकॉज जो मैंने इसकी अब एसेट मेरा वर्किंग कंडीशन में आ चुका है मेरा रिजॉर्ट बन चुका है सब कुछ हो चुका है तो मैं इसको रिजॉर्ट की कॉस्ट में डालूंगी दिस इज नॉर्मल ऑपरेटिंग लॉस दैट इज है टू मी इनिशियल की भाई इतना पीपल आर नॉट अवेयर रूम रेंट पे नहीं चल रहे वगैरह वगैरह दैट रीजन सो इसको कभी भी हम लोग कैपिटलाइज नहीं करते इसको हम लोग क्या करते हैं अंडर यूटिलाइज अगर आपका रिसोर्स तो इन दैट केस दैट इज अ नॉर्मल लॉस फॉर अ बिजनेस एंड इसको हम लोग पी एन एल के अंदर एक्सपेंस आउट करते हैं हम लोग इसको कैपिटलाइज नहीं करते यानी कि कॉस्ट ऑफ दट के अंदर नहीं डाल देते आई होप दीज पॉइंट आर क्लियर टू यू इफ इन केस यू हैव एनी थिंग टू आस्ट यू कैन डेफिनेटली गो हेड अभी तक हम लोगों ने बात की थी इनिशियल रिकोगशन ठीक है मैम हमें समझ आ गया कि कॉस्ट पे रिकोगनाइज करना है कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है हमें समझ आ गया अब इसके बाद क्या वॉट डू
एक बार ही तो रिकोगनाइज कर लिया अब उसके बाद भी तो एसेट को डिप्रिशिएट करना है क्या करना है अगर कोई और खर्चा इनकर करा है हमने उस एसेट के अकॉर्डिंग तो क्या वो हमें कैपिटलाइज करना है नहीं करना क्या किस तरीके से हाउ डू वी हैव टू सब्सिक्वेंटली मेजर दी एसेट तो दैट विल बी कवर अंडर योर सब्सिक्वेंट मेजर अब मान के चलते हैं कि मैंने अपना एसेट जो है पचास हजार का ए खरीदा था ठीक है अब पांच साल बाद क्या हुआ कि ना आ, मेरे को अपना एसी जो है किसी रीजन की वजह से खराब हो गया अब मैंने एसी को अपने रिपेयर करा है ठीक है अब मैंने सॉरी आई एम सो सॉरी गाइस जस्ट या सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस आई वाज सेइंग दैट इफ यू हैव परचेज एन एसी और एसी किसी रीजन की वजह से खराब हो गया उसकी मैंने रिपेयर करवाया ठीक है बस रिपेयर करवाने करवाने का खर्चा विल इट बी कैपिटलाइज और नॉट कैपिटलाइज सिर्फ तब करेंगे जब मेरे एसेट की लाइफ बढ़ेगी अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा नॉर्मल रिपेयर करवा रहे हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं एक्सपेंस आउट कर देते हैं ठीक है यानी कि पीएनएल के अंदर डाल देंगे ओके अब जब मेरे को सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करना है अपने सेट का तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करने के टाइम पे वट डू वी हैव टू डू डू हियर इज वील हैव टू रेकोगनाइज द की कॉस्ट के अंदर मैम इसका क्या मतलब हुआ कब हमें रिकोगनाइज करना है क्यों ऐसा करना है ये सब चीजें हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे अगर मैंने कोई कॉस्ट इनकर करी जिसकी वजह से दैट शुड बी थ्री क्राइटेरिया जिसमें इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया मीट होगा देन इन दैट केस वी कैन रिकॉर्ड इट इन दॉस्ट ऑफ दैट सो द फर्स्ट क्राइटेरिया ये सेज इज कि अगर मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो रहे हैं इसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल मेरा एसेट पहले जो है पांच साल के लिए चलना था एंड नाउ व्हाट हैपेंड मैंने जब एसेट पे थोड़ा सा एडवांसमेंट करवाई थोड़ी एनहेंसमेंट करवाई तो मेरी एसेट की यूजफुल लाइफ जो है सेवन इयर्स हो गई पहले मुझे सिर्फ पांच साल के लिए बेनिफिट देने मिलती है अब सेवन इयर्स के लिए देगी तो टू इयर्स का मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इफ द इकोनॉमिक बेनिफिट इज इंक्रीजिंग देन इन दैट केस इट विल बी कैपिटलाइज टू बी आप कॉस्ट इन कर करें सेकेंड चीज क्या हो सकती है अगर द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है यानी कि मान लो पहले जो है मेरी बी ग्रेड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनता था ठीक है अब मैंने थोड़ी सी मशीनरी रिपेयर वगैरह करवाई थोड़ी सी एनहेंसमेंट करवाई अब मेरा ए ग्रेड क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है तो इनकी क्वालिटी इफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इम्प्रूविंग दैट मीन्स बेनिफिट इंक्रीज हो रहे हैं तो अब ये क्या होगा आपका क्या पड़ा एंड लास्टली अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो रही है ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कि आपने कुछ मॉडिफिकेशन uh, करवाने की वजह से आपकी कॉस्ट कम हो रही है प्रोडक्ट बनाने के लिए तो ये भी तो आपके लिए एक फायदा है ना अगर आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो तब हम लोग उसको क्या करेंगे कैपिटलाइज कर देंगे ठीक है जी यहां तक आप लोगों को क्लियर है एनी डाउट सब टिल इफ नॉट देन वी कैन टू सी फॉर ठीक है तो तीन चीजें हम लोगों ने समझी इनिशियल रिकोगशन पहली चीज क्या होती है कॉस्ट पे रिकोगनाइज करेंगे सेकेंड चीज जब सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं यानी कि अगर मैंने कोई और खर्चा करा है आगे आने वाले सालों के अंदर क्या उसको कैपिटलाइज करना है नहीं करना अगर नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो कैपिटलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है उसको पीएनएल के अंदर डालेंगे कैपिटलाइज सिर्फ किस केस में करेंगे या तो मेरे एसेट का जो बेनिफिट है वो इंक्रीज हो रहा है या तो द लेवल ऑफ आउटपुट इज इंक्रीजिंग यानी कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो इंप्रूव हो रही है या फिर मेरी कॉस्ट रिड्यूज हो रही है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट दैट आई कैन गेट टू मॉडिफिकेशन तो इन तीनों में से कोई भी अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इन दैट केस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कर देंगे कैपिटलाइज कर देंगे ठीक है जी यहां तक क्लियर है ओके देन लेट्स जस्ट मूव ऑन टू वन एग्जांपल एंड देन वी वाइंड अप टूडे सेशन सो अब इस एग्जांपल के अंदर क्या है एम कंपनी परचेज एनसीए एनसीए दैट मीन्स और नॉन करेंट असेट फॉर टेन थाउजेंड एंड द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज फाइव ईयर्स तो हम लोगों ने क्या करा दस हजार का एक एसेट खरीदा और पांच साल की उसकी यूजफुल लाइफ है एट दी एंड ऑफ ईयर टू एम कंपनी इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज ठीक है हम लोग को पहले जो है ये सब बाद में पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं अभी ये हम लोगों को क्या पता है मेरा एसेट की कॉस्ट कितनी की है कितने का एसेट मैंने खरीदा दस हजार रुपए का और एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है फाइव ईयर्स की तो डेप्रीसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय क्योंकि कुछ हमारे पास वो तो है नहीं स्क्रैप वाली तो है नहीं तो कुछ रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है तो टेन थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव टू थाउजेंड पर एन का मेरे पास क्या आ गया डेप्रीसिएशन 
डेप्रीसिएशन हमारा कहाँ पे जाता है पीएनएल के अंदर जाता है तो पीएनएल के अंदर हम लोग सीधा टू थाउजेंड का डेप्रीसिएशन दिखा देंगे क्लियर एफ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर वन मुझे नहीं पता ईयर टू में क्या चलते हैं ईयर वन का क्लियर है अब ईयर टू की बात करते हैं अगर उससे पहले ईयर वन की अगर मेरे को बैलेंस शीट में डालना है अपने एसेट की वैल्यू तो एसेट की वैल्यू हम लोग कैसे डालेंगे एसेट कितने का था दस हजार रुपए का दो हजार का डेप्रीसिएशन लग गया यानी कि जो भी डेप्रीसिएशन इज बेसिकली जो एसेट की वेरेंटी होती है यूज करने की वजह से थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत वैल्यू गिरती रहती है ना टाइम के साथ साथ दैट इज डेप्रीसिएशन ठीक है तो दो का डेप्रीसिएशन टेन थाउजेंड माइन टू जो है हमारा किधर चल जाएगा बैलेंस शीट के अंदर चल जाएगा क्लियर अब बात आती है ईयर टू में लेट्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर टू एम कंपनी इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज द टोटल लाइफ ऑफ द एसेट टू सिक्स इयर्स एसेट की टोटल लाइफ इंक्रीज होकर कितनी हो रही है छह साल हो रही है ओके एट द एंड ऑफ ईयर टू यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा ईयर स्टार्ट कब हुआ फर्स्ट जैन को स्टार्ट हुआ एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट जैन टू थाउजेंड फोर को स्टार्ट हुआ एंड एंड कब होगा थर्टी फर्स्ट दिसंबर जीरो फाइव मैम हम लोग बहुत समझदार है वीकेंड नो सेकेंड ईयर एंड कब होगा थर्टी फोर्थ दिसंबर जीरो सिक्स फोर ठीक है थर्ड ईयर कब एंड होगा सिमिलरली सेवन टू थाउजेंड सेवन में ठीक है क्लियर अब क्या हुआ फोर्थ जैन को जब स्टार्ट हुआ तो आपकी आपने एसेट को कितने का खरीदा था टेन थाउजेंड का मैम ओके और उस पर डेप्रीसिएशन हम लोग जो है ड्यूरिंग द ईयर फोर्थ जैन से लेके थर्टी फोर्थ जैन तक कितना लगा दो हजार पे तो यानी कि थर्टी फोर्थ दिसंबर जीरो फोर को सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दैट थर्टी फोर्थ दिसंबर जीरो फोर को हमारा कितना हो गया एट थाउजेंड की एसेट जो है बैलेंस शीट के अंदर आ गई अब वो बोल रहे हैं एंड ऑफ ईयर टू एंड ऑफ ईयर टू इज थर्टी फोर्थ दिसंबर जीरो फाइव तब जो भी हुआ तो अभी क्या होगा दो हजार का और डेप्रीसिएशन लगेगा ना पूरा साल तो यूज करा है अपने एसेट को पूरा साल यूज करा है तो ऑब्वियसली दो हजार का डेप्रीसिएशन लगेगा तो एसेट की कॉस्ट वो कितनी रहेगी एसेट की वैल्यू छह हजार एट द एंड ऑफ ईयर अब देखते हैं अब दो साल खत्म हो गए एसेट की लाइफ कितनी थी पांच साल की ठीक है दो साल खत्म हो गए अब एसेट की लाइफ कितनी बची होगी तीन साल ठीक है जी अब क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं विच इंक्रीज द टोटल लाइफ ऑफ द एसेट टू सिक्स ईयर्स पहले एसेट की टोटल लाइफ कितनी थी सॉरी पहले एसेट की टोटल लाइफ कितनी थी फाइव इयर्स मेक सेंस अब एसेट की टोटल लाइफ कितनी हो रही है सिक्स इयर्स एसेट की लाइफ इंक्रीज हो रही है एसेट की लाइफ जब भी इंक्रीज होगी तो वट डू वी हैव टू डू इन योर एसेट की लाइफ इंक्रीज होगी तो यानी कि दिस इज अबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर राइट अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आई हैव मेंशन इट की और मान के चल लेते हैं कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हमारा दो हजार का होगा ठीक है तो कंपनी ने टू थाउजेंड का सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करा है नाउ यू गाइस टेल मी क्या इसको हम कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे बताओ यस मैम बिल्कुल कैपिटलाइज करेंगे क्यों करेंगे मैम कैपिटलाइज बताओ बताओ क्यों करेंगे हम लोग कैपिटलाइज क्योंकि मैम इससे हमारी यूजफुल लाइफ अपने एसेट की इंक्रीज हो रही है परफेक्ट दैट इज द एक्सप्लेनेशन दैट आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस अब देखो अब क्या हुआ एट द एंड ऑफ ईयर टू हम लोगों ने क्या करा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर करा यानी कि मेरी दो से जो है एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैम अब डेप्रीसिएशन जो आगे जाकर हमें लगाना है वो किस वैल्यू पे लगाना दो हजार की देखो एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो एसेट की अब टोटल वैल्यू कितनी हो चुकी है सॉरी एट थाउजेंड रुपीज सो एट थाउजेंड एसेट की वैल्यू है अब मैंने पूरा साल एसेट को यूज करा तो किस पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे टोटल लाइफ कितनी थी पांच साल पहले अब एक साल से और लाइफ इंक्रीज होगी अब छह साल हो चुकी है छह में से दो साल का तो डेप्रीसिएशन लग गया कितने बचे रिमेनिंग चार साल राइट right? सो फोर ईयर्स इज द रिमेनिंग लाइफ तो मेरे को अब मेरे एसेट की वैल्यू कितनी है एट थाउजेंड रुपीज एट थाउजेंड डिड बाई फोर करूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन आ जाएगा टू थाउजेंड पर ईयर ठीक है तो टू थाउजेंड डेप्रीसिएशन आ गया अब मैम क्या हमारा यानी कि रिमेनिंग लाइफ के बाद जो डेप्रीसिएशन होगा वो सेम रहेगा नहीं 
अब ये एग्जाम्पल ऐसा था दैट इट रिमेन सेम अदरवाइज इट विल चेंज ठीक है ऐसा इट्स नॉट मैंडेटरी दैट इट रिमेन सेम सो मैम डेप्रीसिएशन कितना डलेगा पी एन एल के अंदर टू थाउजेंड का डलेगा एंड वैल्यू कितनी डलेगी एट दी एंड ऑफ थर्टी फोर्थ डिसम्बर टू जीरो एक्स सॉरी एक्स 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 फाइव तक तो हमने निकाल ली थी एक्स एक्स में कितनी बनेगी दो हजार छह में आपकी वैल्यू बनेगी वेरी गुड एट थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड का डेप्रीसिएशन सिक्स थाउजेंड विल बी द वैल्यू दैट विल शो अंडर योर बैलेंस शीट ठीक है आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर थोड़ा सा मैं सबके लिए आई मीन I know my handwriting wasn't as good, so उसके लिए थोड़ा सा I'm sorry about that. And up till now, if you guys have any doubt, you guys are free to unmute yourself and ask. And in case this is clear, then I have a question for you guys to practice. And uh, this is a homework question for you all. So all you have to do is you have to practice example number two before our next class. and before we meet in the next class i should be receiving your responses on the same and in case you have a doubt in it we'll be discussing this question in the next class but even if you try it wrong it is your responsibility guys that you have to attempt this question okay so it is important that you guys attempt this question and in case you face any difficulty i'll be there to help you out but first attempt aap logo ko hona chahiye chahe galat ho theek hai chalo अब कंटिन्यूइंग विद द मॉडल्स एंड एवरीथिंग वील बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ए सी सी एम लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन सो इट इज विल क्या तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ए सी सी ए और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एफ आर और डबल ए एनी थिंग रिलेटेड टू इट आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट गाइज सो you can maybe connect with me on linkedin for that in case you feel there's any query you can definitely reach out to the team and they'll be guiding you through that and they'll pass on the query to me and i'll be reaching out to you in person whichever the case may be if you feel that there's any questions anything that you have about how the classes are going to look like what are we going to cover how are we going to do it and uh, whether the course will be completed on time and how many mocks do we have everything that you have will be covered in the session so at least we do have two mocks obviously agar do se zyada mocks aap log jo hai de pate ho definitely you can submit it to me i will evaluate for you and provide you your personalized feedback and a plan theek hai so efforts are always two ways so if you are practicing send it to me i will do that for you but provided you practice theek hai pehla kaam aapka hai practice ka checking mai karungi दो मॉक्स तो डंडा रखे ऑब्वियसली आई बी हेल्पिंग यू आउट विद दैट यू हैव टू डू इट दीज आर द मॉक सेशंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट एंड ऑन टाइम टू टाइम बेसिस व्हेनेवर वी आर डन विद अ फ्यू टॉपिक्स वी विल हैव प्रोग्रेस टेस्ट इन ऑर्डर टू ट्रैक हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग थ्रू द क्लासेस एंड इन केस यू फील दैट देयर इज एनी डिफिकल्टी और इफ यू हैव एनी फीडबैक्स यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो ओके सो आई विल जस्ट एंड टुडे सेशन हियर and in case you feel that there's anything that you need to talk about or anything uh, you need an update on i will be helping you out with that so in our classes we'll be generally following kaplan and uh, other than that these ppt notes will be available to you after the class so anything that i have missed on to or you need a uh, help on to you can just let me know okay so have a great day guys and uh, in case there's anything I'm always there to help you out. Please signing off for today. Have a great day. Bye bye, guys.